সর্বকাল শর্ট টার্ম ব্যাস লং টার্ম শর্ট টার্ম ব্যাস লং টার্ম অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময়কে বোঝায় অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময়কে বোঝায় যখন ফার্ম উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করে যখন ফার্ম উৎপাদন ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করে কি কী ভাগে ভাগ করে দুই ভাগে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় স্থির ব্যয় বলতে বোঝায় যে ব্যয় যে ব্যয় প্রতিটা বছরই সেম থাকে এবং পরিবর্তিত হয় না একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত স্থির ব্যয় স্থির থাকে এবং নির্দিষ্ট লেভেল অতিক্রম করলে তখন স্থির ব্যয় পরিবর্তনশীল হয় পরিবর্তনশীল ব্যয় হচ্ছে অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপরদিকে দীর্ঘকাল বলতে অর্থনীতিতে এমন একটি সময়কে বোঝায় যখন স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না আবার বলতেছি অপরদিকে দীর্ঘকাল ব্যয় বলতে অর্থনীতিতে এমন এক সবাইকে বোঝায় যখন এই সময়ে যখন স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না এই স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব থাকে না এই সময়ের ফার্মে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় এই সময়ে ফার্মের ব্যয় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় কোন সময় যখন দীর্ঘকাল অর্থনীতিতে থাকে স্বল্প ব্যয় এবং দীর্ঘ ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রথমত পার্থক্য স্বল্প ব্যয়ে মোট ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বল্প ব্যয়কে মোট ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় দুই ভাগে ভাগ করা যায় কিন্তু পক্ষান্তরে দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই সকল ব্যয়ে পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্বিতীয় পার্থক্য স্বল্প ব্যয়ের উৎপাদন কার্যে নতুন ফার্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নতুন ফার্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ পক্ষান্তরে দীর্ঘকাল উৎপাদন কার্যে সকল ফার্ম অবাধে প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারে প্রবেশ বা প্রস্থান করতে পারে তৃতীয়ত পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা এবং অস্বাভাবিক মুনাফার এমন কি লোকসান হতে পারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক সময়কালে লাভ হইতে পারে এবং লোকসান হইতে পারে কিন্তু দীর্ঘকাল সকল ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে চতুর্থ স্বল্পকাল উৎপাদনের উপকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণ গতিশীল হয় না কিন্তু দীর্ঘকালের উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে সম্পূর্ণ গতিশীল হয় সম্পূর্ণ গতিশীল হয় পঞ্চম পার্থক্য অর্থনীতিতে স্বল্পকালে বাজার মেয়াদ খুবই স্বল্প এবং দীর্ঘকালে বাজার মেয়াদ খুবই দীর্ঘ দীর্ঘকালে বাজার মেয়াদ খুবই দীর্ঘ নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন বাজার দাম এবং স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য বাজার দাম এবং স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য বাজার দাম কোনো দ্রব্য বিনিময় মূল্যকে কোনো দ্রব্যর বিনিময় মূল্যকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করে প্রকাশ করলে তাকে বাজার দাম বলে কোনো দ্রব্যর বিনিময় মূল্যকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করাকে বাজার মূল্য বলে সময়ের ভিত্তিতে দামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বাজার দাম এবং স্বাভাবিক দাম সময়ের সময়ের ভিত্তিতে দামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বাজার দাম এবং স্বাভাবিক দাম বাজার দাম কি অতি অল্প সময়ে অতি অল্প সময়ে বাজারের সময়ে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান যে দাম নির্ধারণ করে তাকে বাজার দাম বলে অতি অল্প সময়ে বা বাজার সময়ে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হয় তাকে বলা হয় বাজার দাম বাজার দাম নির্ধারণের যোগানের অপেক্ষা চাহিদার প্রভাব বেশি থাকে স্বাভাবিক দাম কোনো দ্রব্যর চাহিদা কোনো দ্রব্য চাহিদা ও যোগানের প্রভাবে কোনো দ্রব্য চাহিদা এবং যোগানের প্রভাবে যে দাম নির্ধারিত হয় তাকে স্বাভাবিক দাম বলে কোনো দ্রব্যর চাহিদা এবং যোগানের প্রভাবে যে দাম নির্ধারিত হয় তাকে স্বাভাবিক দাম বলে কোনো দ্রব্য চাহিদা ও যোগানের প্রভাবে যে দাম নির্ধারিত হয় তাকে স্বাভাবিক দাম বলে স্বাভাবিক দামকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম এবং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম এবং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উপরুক্ত উপরুক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় উপরুক্ত উপরুক্ত আলোচনায় এদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় প্রথমত অতি স্বল্প সময়ে বা বাজার সময়ে দ্রব্যর যে দাম বা যোগান যে দাম নির্ধারণ করে তাকে বাজার দাম বলে পক্ষান্তরে চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন যে দাম নির্ধারণ হয় তাকে স্বাভাবিক দাম বলে দ্বিতীয়ত বাজার দাম 
যোগানের অপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করে অপরদিকে স্বাভাবিক দাম অপরদিকে স্বাভাবিক দাম চাহিদা অপেক্ষা যোগানের বেশি তৃতীয়ত বাজারের দাম উৎপাদন তৃতীয়ত বাজারের দাম উৎপাদনের খরচের কোনো সম্পর্ক নেই এটি গড় ব্যাপার পান্ত্রিক অপেক্ষা বা বেশি কম হতে পারে অপরদিকে স্বাভাবিক দাম উৎপাদন খরচের সমান হয় অপরদিকে স্বাভাবিক দাম উৎপাদন খরচের সম সমান হয় অর্থাৎ এটি প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সমান হয়ে থাকে চতুর্থত বাজারের দাম কখনো স্থির থাকে থাকে না বাজারের দাম কখনো স্থির থাকে না ওঠানামা করতে পারে ফলে একই দাম বেশি দেখা যায় ফলে একই দাম বেশি দেখা যায় তবে বাজার দাম স্বাভাবিক দাম কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তবে বাজার দাম সাধারণত স্বাভাবিক দামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নেক্সট কোশ্চেন করে গড়ে ওঠে তবে বাজার দাম সাধারণত স্বাভাবিক দামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নেক্সট কোশ্চেন প্রফিট নেক্সট কোশ্চেন প্রফিট প্রফিট বলতে আমরা কি বুঝি প্রফিট প্রফিট বলতে আমরা কি বুঝি অধ্যাপক মার্শালের মতে অধ্যাপক মার্শালের মতে লাভ বা মুনাফা হলো উদ্যোক্তার মজুরি অধ্যাপক মার্শালের মতে লাভ বা মুনাফা হল উদ্যোক্তার মজুরি অধ্যাপক টাউজিন বলে মুনাফা হল উদ্যোক্তার দক্ষতার পারিশ্রমিক অধ্যাপক টাউজিন বলে মুনাফা হল উদ্যোক্তার দক্ষতার পারিশ্রমিক অধ্যাপক হ্যালি বলে মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার অর্থাৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ ভূমি শ্রম মর্জ শ্রম মূলধন নিয়োগ করে মালিক এবং এ মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে পণ্য বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা থেকে তা থেকে পূর্ব শর্ত মোতাবেক ভূমির খাজনা শ্রমিকের মজুরি মূলধন মূলধন বাদ দেওয়ার পর যে অবশিষ্ট থাকে যে অবশিষ্ট আয় থাকে তাই মূলত পক্ষে মালিকের প্রাপক তাই মূলত পক্ষে মালিকের প্রাপক তাই মূলত পক্ষে কি মালিকের প্রাপক অবশিষ্ট আয় যদি উদ্যোক্তা সংক্রান্ত পরিশ্রম ও ঝুঁকি পরে তোষিকে সমান হয় তখন সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তখন সে কি করে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে মুনাফার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে মুনাফার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এক মুনাফা অবশিষ্ট আয় এক মুনাফা অবশিষ্ট আয় দুই অন্যান্য উপকরণের মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিবর্তনীয় অন্যান্য অন্যান্য উপকরণ মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিবর্তনীয় তিন মুনাফা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু খাজনা মজুরি ও সুদ ধনাত্মক মুনাফা ঋণাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক বলতে লাভ হতে পারে ক্ষতি হতে পারে কিন্তু খাজনা মজুরি সুদ ধনাত্মক এই বৈশিষ্ট্য কারবারের মুনাফা অন্যান্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র এই বৈশিষ্ট্য কারবার অন্যান্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র আজকে আমরা আলোচনা করলাম মোটায় গড়ায় প্রান্তিকায় গড়ায় এবং প্রান্তিক আয়ের মধ্যে পার্থক্য ফার্ম প্লান্ট শিল্প ফার্ম ও প্লান্টের মধ্যে পার্থক্য ফার্ম এবং শিল্পের মধ্যে পার্থক্য ফার্মের ভারসাম্য স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকালের মধ্যে পার্থক্য বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য এবং মুনাফা বলতে কি বুঝি মুনাফা বলতে কি বুঝি এই পর্যন্ত আলোচনা করা হইল পরবর্তী লেকচারে চ্যাপ্টার আট পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিশ্লেষণের বাকি অংশগুলো ক্লাস দেওয়া হবে আজকে এই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে